Muchas gracias. Ante todo le pido disculpas anticipadas por unos problemas de voz que estoy teniendo. Así que le pido disculpas. Miren, eh, lo dicho por la doctora Rangel es cierto, y, pero a mí me toca hacer ahora un recuento del de proceso democrático panameño a través de los tiempos para llegar a este periodo electoral. La estabilidad económica que proyecta Panamá y social que proyecta Panamá se debe fundamentalmente a dos factores. El primero es la posición geográfica y el canal que lo hace un país indispensable dentro del hemisferio para los Estados Unidos de Norteamérica y mantiene una relación especial con esta primera potencia del mundo. El segundo es haber adquirido el dólar como moneda eh, desde que nos independizamos en el año de 1903. Nos separamos, porque Panamá es el único país que ha tenido dos procesos de independencia realmente. Uno en 1821 de España y otro en 1903 de Colombia. Porque nos unimos a la Gran Colombia y cuando tratamos de salirnos, cuando se, se, se termina la unión de la Gran Colombia y cada país juega por su lado, eh, nosotros tratamos, pero los colombianos no nos permitieron eh, volver a nuestros orígenes como nación. La historia democrática de Panamá empieza, pues, electoral en 1903. La estabilidad que hoy proyecta no es del todo cierta dentro de lo que es el proceso político interno de Panamá. El resultado final sí ha sido desarrollo económico y estabilidad. Pero hemos atravesado una falta de institucionalidad electoral muy seria. Y en este contexto quiero decirles que el denominador común en la política electoral panameña ha sido la manipulación y el fraude. Abiertamente o judicializado, pero podemos decir que en el periodo de la vida republicana ha habido dos o tres gobiernos máximos que yo recuerde, don Rodolfo Chari y Ernesto de la Guardia, gobiernos cuyas eh, elecciones eh, accedieron al poder presidencial en elecciones muy transparentes y no fueron nunca cuestionados. Nosotros empezamos nuestra vida republicana con golpes de Estado. Ha habido golpe civil, el golpe que dio a la acción comunal eh, en el año 31, donde unos civiles armados se tomaron la presidencia y derrocaron al presidente de la época. Hemos tenido golpes militares, como el que dio el coronel Remón al doctor Arnulfo Arias y el golpe militar de 1968. Así que, Vemos que nuestros procesos electorales han carecido de una institucionalidad fuerte a través del tiempo. Voy a poner un solo ejemplo para, para ponernos en contexto. La, la elección donde el doctor Armodio Arias, hermano del doctor Arnulfo Arias, uno de los líderes grandes de Panamá, era presidente en esa época, una persona muy respetada que se comprometió a llevar un proceso electoral transparente que no iba a apoyar a ningún candidato. Apoya, termina apoyando con todos los recursos del Estado al, al, de, al candidato Juan de Montenegro Arosemena, quien es derrotado en las urnas por Domingo Díaz, competían en ese entonces. Y el doctor Armodio Arias, presidente, eh, lo que recurre es a cambiar la Junta Nacional de Escrutinio, eliminando a uno de sus miembros para obtener mayoría, a pesar de que la propia Junta Electoral había ya eh, manifestado que había ganado Domingo Díaz. Entonces, esto es un pequeño ejemplo de un proceso electoral a la panameña. Poco a poco nosotros vamos viendo que este tipo de inmadurez en nuestras instituciones electorales han sido eh, muy prevalentes a través de nuestra historia política. Nosotros pasamos por juicios políticos, por ejemplo, en la época del 
presidente Marco Robles, la asamblea lo destituye, la Guardia Nacional en ese entonces desconoce el fallo de la asamblea y se inicia un proceso eh, muy convulsionado en la historia política panameña que culmina en las elecciones de 1968, donde la, el deterioro político e institucional en un proceso electoral llega al, a unos extremos de vulgaridad política y de total decadencia de las instituciones electorales en el país. Esto tiene como consecuencia final el golpe de Estado que da la, eh, la, la Guardia Nacional en 1968. A tal punto, ese proceso electoral fue de lo más anormal que existían abiertamente milicias armadas de ambos partidos. Existían los dos grandes partidos de la época, el Partido Panameñista y el Partido Liberal, las dos fuerzas políticas más grandes del país. Y en ese periodo, cada partido y cada candidato tenía una milicia civil armada. Los panameñistas se denominaban boinas negras, y los liberales se, se llamaban pies de guerra. Entonces vemos cómo esa decadencia institucional en materia electoral propicia ese golpe de Estado eh, en Panamá. Y continuando ya en tiempos recientes, vemos que después del golpe militar eh, viene un proceso electoral donde eh, la elección de Guillermo Endara eh, es eh, eh, negada por las fuerzas militares que no reconocen el triunfo y se da todo el proceso que conocemos de la resistencia civilista a la dictadura que se va profundizando hasta que se produce la invasión militar. A partir de 1989 comienza un nuevo periodo. Yo diría que hay una línea divisoria entre el antes del, 68, eh, del 89 y posterior al 89. Los procesos electorales posteriores eh, ya están más institucionalizados. Es, hay un tribunal electoral que tiene muchas más facultades. Se trata de respetar. El, el, el trauma nacional de la invasión hizo que las elecciones consecuentes a esa época tuvieran otra tonalidad. Y, por ejemplo, los resultados se conocían, anteriormente pasaban semanas y hasta meses antes que saliera un resultado electoral y en el interín se producían todas clases de triquiñuelas y trampas electorales. Y después de la invasión, en el 89, comienza, como les dije, un proceso diferente. Y las elecciones inmediatamente a las pocas horas ya se conoce, se, te, se entra la tecnología a, a, a jugar un papel importante en los procesos electorales. Esto podemos decirlo hasta la elección del presidente Varela, donde ya empiezan ciertos cuestionamientos en relación al tribunal electoral y quedan ciertos malos sabores, sobre todo porque hay una presencia de magistrados, por ejemplo hay uno, un magistrado muy respetable, pero tiene 30 años, eh, eh, que se ha perpetuado como magistrado del Tribunal Electoral y eso crea eh, ciertas suspicacias eh, dentro de la población. Y vemos pues que a partir de esta elección eh, comienza ya a haber ciertas dudas del proceso electoral. Y hasta que nos enfrentamos ahora a nuestras elecciones presentes, que nuestros panelistas van a, a discutir en un momento, y que tienen un viso de incertidumbre porque una de las candidaturas que marca más fuerte después que inhabilitan a Martinelli por un caso internacionalmente conocido se inhabilita y se habilita por parte del tribunal electoral al candidato a vicepresidente de esa nómina y de dos partidos políticos para que eh, sustituya la candidatura de Martinelli sin embargo Recientemente se han presentado recursos ante la Corte Suprema de Inconstitucionalidad que han sido cuestionados y existe un clima de tensión, diría yo, 
por los resultados del dictamen de la Corte Suprema de Justicia eh, en estos momentos. Entonces, eh, esto podría traer una inestabilidad grande, esto podría resultar en un proceso donde la legitimidad del próximo presidente, que por el número de candidatos que hay, ocho, no van a obtener una gran mayoría eh, suficiente como para afrontar una, uno de los periodos más críticos que tiene el país porque la Caja del Seguro Social está a punto de quebrar, tenemos una deuda enorme, eh, 50 billones más o menos, y además estamos perdiendo el 5% de nuestro Producto Interno Bruto como consecuencia de haber cerrado una lámina de cobre más grande del mundo. Y este hueco económico se está sintiendo y, a, y sumado a los otros problemas que le digo, crean ya de por sí una inestabilidad. Si le sumamos que puede haber un fallo que elimina la candidatura que la mayoría de las encuestas indican que va de primero, se agrega un elemento más de inestabilidad para el país en este proceso electoral. Y esto será analizado por los otros panelistas pues, y le damos muchas gracias al Instituto por permitirnos hacer una breve eh, un breve resumen de lo que ha sido el proceso político en Panamá y electoral desde 1903.